Kapitel 1 Exodus in Amerika Herzlich Willkommen zu Red Dead Redemption. Mein Name ist Sarazza und ich werde gemeinsam mit euch dieses virtuelle Western-Abenteuer spielen. Wir schlüpfen hier in die Rolle von John Marston, einem waschechten Revolverhelden, der das ein oder andere Mal den Colt schwingen lassen wird, für uns selbstverständlich. Allerdings befindet sich dieser Mann auch in einer Zeit des Wandels, denn die Wissenschaft ist auf dem Vormarsch und der wilde Westen schrumpft. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Uh, it hardly seems fair. Uh, what I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. <laughs> Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. <laughs> <laughs> I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. Uh, it, it's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. 
Armadillo. Und genau hier beginnt unser Abenteuer im Wilden Westen. Mit unserem Helden John Marston, den eine Mission hierher verschlägt nach Armadillo. Und was das für eine Mission ist, das werden wir noch erfahren, hoffentlich. Geht zum Saloon. So, liebe Freunde, dann auch nochmal herzlich willkommen hier zu Red Dead Redemption. Wie gesagt, das ist ein Open World Western Game von den Grand Theft Auto Machern bzw. von einem Studio von Rockstar. Also ziemlich verbunden. Wir können hier allerhand machen, wir können diese Welt frei entdecken, wir können hier Missionen absolvieren und so weiter und so fort. Ist eben richtiger Spaß. Ich habe Red Dead Redemption auch schon zum Release gezockt. Ich habe das Game also schon mal durchgespielt. Kann mich allerdings, da das jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, zwei Jahre sind da schon zwischenzeitlich ins Land gezogen, ja, nicht mehr genau erinnern. Ihr wisst ja, mein altes, modriges Gehirn. Das ist beinahe so alt und modrig hier wie von diesem besoffenen Typen hier. Oh Mann, oh Mann. Der hat wohl im Saloon einen über den Durst getrunken. Bisschen zu viel Milch. Die mit dem hohen Fettanteil halt, kennt er ja. Hey Freund. Interessante Choreo, die hat er bestimmt bei Deadlift die Soße gelernt. Ach, den gab's ja hier noch gar nicht. Und wer ist diese Lady hier? Na, gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Sometimes. I'm Jake. Your friend from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. We're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Das ist also Jake, unser Führer, der uns wahrscheinlich bei unserer Mission weiterhelfen wird. Zahnlos und alt, aber hoffentlich hilfreich. Und er hat ein Pferdchen für uns und das ist ja schon mal was. Immerhin haben wir jetzt wieder einen Gaul. Na dann mal ab rauf auf dieses schmucke Ross. Reiten Sie langsam, wir wollen nicht zu viel Staub aufwirbeln, sagt der gute Jake. So, wir können das Pferd beschleunigen mit X. Das erkläre ich euch jetzt nicht nochmal alles. Weil ich das Game ja sowieso hier steuere. Und so können wir das dann auch anhalten hier. Hier können wir die Waffen wechseln. Und da fährt auch schon der Zug weiter. Und wir hängen jetzt hier in Amadello fest im Wilden Westen. Aber der Wilde Westen schrumpft. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I, I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three to back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time. Und ihr seht schon, die Grafik Engine ist natürlich halt keine High New Time mega geile Über Engine mehr, hat aber dafür jede Menge Details und eine echte Western Atmosphäre. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves landed. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? <laughs> der Schlingel, der alte Jake. Naja, und auf jeden Fall, das beginnt jetzt noch alles recht zaghaft, aber nimmt dann im weiteren Spielverlauf richtig Fahrt auf ihr Red Dead Redemption und wird zum echten Wildwest-Knaller. Yeah. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Und hier sind wir jetzt im Gebiet rund um den Rio Bravo. Wir wollen nach Fort Mercer. Und welche Mission uns dahin führt, das werden wir jetzt noch erfahren. 
You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. <laughs> not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Wir können ja auch den Kadaver betrachten und vielleicht finden wir da ja irgendwas, was wir mitnehmen können. Na, nichts Besonderes. Der scheint schon halb verwest zu sein. Dann rennen wir mal zurück zu unserem Pferdchen, denn Jake wartet da vorne ja schon auf uns. So können wir sprinten und dann ab die Post hier rauf. Ruhig, Braune. So, und dann mal weiter. Let's go. Begleitet Jake nach Fort Mercer. Da sind wir auch schon. Listen, Mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. <lacht> Und wir wissen ja noch gar nicht genau, was wir machen. Wir wurden ja sozusagen völlig ins kalte Wasser geworfen, ohne zu wissen, was unsere Mission ist, die uns die feinen Herren, die wir zu Beginn dieser Folge gesehen haben, aufgetragen haben. Aber wir scheinen hier jemanden zu suchen und alle Spuren führen nach Fort Mercer, wo wir jetzt sind. Scheint ziemlich verlassen. Die alte Hütte hier. Allerdings hatte Jake was von einer Bande erzählt. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John! Don't make me kill you! Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. <laughs> oh. oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. <laughs> you implore me? <laughs> you implore me. You always were one for fancy words. <laughs> oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you! <laughs> implores. I, I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Uh. Oh. <lacht> Poor John. Na super, schon die ersten Folge ins Gras gebissen. Wenn unser Held denn tot ist. Aber Rettung scheint schon in der Nähe. Und wenn ihr genau drauf ge geachtet habt, dann habt ihr diese Frau hier auch schon im Zug gesehen. Ob unser John das überleben wird? Wir werden es erfahren.
in der nächsten Folge von Let's Play Red Dead Redemption. Bis dann.